ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿತೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿನ ನೀವು ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆಕ್ತಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಈ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡಿತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂ
ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನೇ ನಾವು ಮೊದಲಾಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಂತ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೀ ಆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ನಿಜ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಫೌಂಡೇಶ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಡಿವೈಸಬಿಲಿಟಿ ಡಿವೈಸಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಸ ಅ ಮತ್ತು ಮಸ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ದಶಮಾಂಶ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸರಳೀಕರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅವು ತುಂಬ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಘನಮೂಲ ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 
ಇದು ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿವು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಒಂದೇ ಝೋನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರು ಬೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಚೇಂಜ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆರಿಮೀಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರೋ ಕೇಳಿರಲ್ವೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸರಣಿ ನಿಯಮ ಅದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಇದು ಜನರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ
ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕ್